Ok, let's go! Resinaus, seid ihr noch gut drauf? Ihr seid zu leise, ich höre nichts! Das hier bin ich, Simon. Als Kind habe ich den Rummel geliebt. Heute gehe ich nur noch selten hin. Und doch ist das immer wieder schön. Das ist genau das, was uns dann auch mit glücklich macht, die Bevölkerung glücklich machen zu können. Wie ist es hier zu arbeiten? Für die Schausteller und die Mitarbeiter? Ein Knochenjob oder ein Kindheitstraum? Ich will wissen, was muss man für ein Typ sein, um hier zu arbeiten? Könnte ich das? Von Stadt zu Stadt immer unterwegs sein? Ich gebe sie mir. Sieben Tage, die volle Dröhnung. Ich lebe auf dem Rummel. In Hochheim gibt es einen der größten Rummelplätze in Hessen, den Hochheimer Markt. Schon seit dem Mittelalter. In zwei Tagen soll es hier losgehen. Während andere noch aufbauen, steht der Autoscooter von Rudolf Barth schon. Hier machen die Mitarbeiter bereits die Bahn sauber. Groß nützlich machen kann ich mich also nicht mehr. Aber das Team lädt mich auf eine erste Testfahrt ein. So, das war doch jetzt super, oder? Immerhin werde ich angeschoben, das ist ja praktisch. Das ist schon irgendwie besonders. Autoscooter fahren, wenn noch gar keiner da ist. Aber fahren geht heute nur ganz kurz. Denn an meinem ersten Tag bekomme ich auch eine eigene Lieferung. Einen Wohnwagen, den habe ich mir geliehen. Die Stadt Hochheim hat mir einen Stellplatz organisiert. Hier stehen die meisten, die auf dem Markt arbeiten. Kommst super rum, ja, ja. Perfekt, jetzt bist du fast gerade. Und jetzt gerade nach hinten. Komm mal so bis hierhin. Ich wohne also mitten unter den Schaustellern. Tür an Tür quasi. Und das ist er, mein Schlafplatz für den Hochheimer Markt. Und zum Kameraakkus aufladen. Ich finde es schon krass komfortabel, so für unterwegs. Aber ich weiß natürlich, dass das noch deutlich größer und vor allem luxuriöser geht. Wie es bei den anderen aussieht, das sehe ich in den nächsten Tagen. Aber so gemütlich das jetzt auch wäre, ich muss zurück aufs Festgelände. Ich will ja mitarbeiten. Gerade kommt Santino Thelen aus Karlsruhe an. Jetzt erst. Dabei ist es schon Mittwoch. Übermorgen soll es losgehen. Er hat also echten Zeitdruck. Über Kopf drehen. So, genau, ja. Warte, warte, Timo. Santino sucht ständig Mitarbeiter. Er hat nur drei Feste. Oft arbeiten zusätzlich Saisonarbeiter für ihn. In der Branche sind das meist Menschen aus Osteuropa. Wenige Leute heißt, jede Hand wird gebraucht. Auch meine. Wo packe ich ihn als erstes an? Am besten kannst du den Kleinen da rausziehen. Den, die, die hier? Genau, ein, nur, nur rausziehen, zu dir ziehen. Santino hat ja. erst gestern Abend erfahren, dass mhm. er nach Hochheim kommen soll. Ein anderer Schausteller sei abgesprungen. Ihr könnt da gerade auf die Nummer 18 oder ne neben dran. Liegt es gerade neben dran. Und normalerweise wären wir normal schon in Winterpause. Wir waren schon in Vorbereitung am Machen für den Weihnachtsmarkt. Und dann haben wir auf gut Deutsch gerade alle Fall und liegen lassen. Und fangen wir wieder an. Ey, wie häufig kommt denn sowas vor? Weil das ist ja schon. Also, da denkst du Je nachdem, du hast ich meine halt, Personalprobleme haben wir halt in unserer Branche momentan sehr, sehr Probleme. Ne? Und dadurch kommt es halt. Also, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich vermute mal, dass ein Kollege dass er kein Personal hatte. Also ein Schaustellerkollege. Genau, ein Schaustellerkollege. Und die nicht rechtzeitig fertig geworden sind mit Abbauer. Und dann halt es nicht gepackt haben, von Woche zu Woche auf die nächste Veranstaltung zu kommen. Und den Überblick behältst du trotzdem? Ja, muss ja. Muss ja. Ich meine, wir haben das Karussell ja. in dritte Generation. Mein Opa hatte das schon. Da weiß man ein bisschen was. 63 Jahre alt ist das Karussell. Santino ist erst 27. Es ist eine alte Berg- und Talbahn. So richtig, wie man früher Karussells gebaut hat. Und super massiv. Rund 1000 Einzelteile aus Stahl und Holz, 200 Schrauben und Splinte. Alles muss per Hand zusammengesteckt und dann gesichert werden. Und versprochen, am Ende sieht das Teil auch schick aus. Übrigens, eine der Bahn mit dem größten Unterschied zwischen Berg und Tal. In der Spitze rund viereinhalb Meter hoch, erzählt mir Santino. Der hier heißt übrigens auch Santino, wie sein Vater. Er ist vier Jahre alt und der Sohn von Santino Thelen und Ursula, die hier aber alle nur Lala nennen. Ist das die nächste Generation Schausteller? Ja, ich hoffe doch. Lala ist 25. Auch sie ist auf dem Rummel groß geworden. 
und du bist immer dabei? Oder? Ja, eigentlich ja. ja. Und zwar als gute Seele oder als... Äh, Kasse. Damit der Santino keinen Quatsch macht? Oder? Damit mein Mann keinen Quatsch macht, ist schon mal gut. Aber ich äh, meistens mit in der Kasse. Unten oder oben. Bei den meisten Schaustellern, in Deutschland gibt es rund 5000 Unternehmen, arbeitet die ganze Familie mit. Die Kinder wachsen mit dem Fahrgeschäft auf und leben mit im Wohnwagen. Seit Generationen, bei eigentlich allen, die ich hier treffe. Darüber werde ich später noch mehr erfahren. Der Aufbau hier ist hart. Die Teile des Karussells sind so schwer, dass man sie gerade noch schleppen kann. Hier geht nichts auf Knopfdruck. Vorarbeiter Timo klettert dahin, wo später das Dach hinkommt. Er ist 24 und einer der Festangestellten von Thelen, wohnt und arbeitet das ganze Jahr bei der Familie. Was findest, du, was findest du an dem Beruf so spannend? Es sind eigentlich immer neue Plätze. Man lernt immer neue Leute kennen. Kein Platz ist wie der andere. Und äh, ja, wird eigentlich nie langweilig. Das glaube ich sehr. Sag ich mal so, also freie Wirtschaft oder so ist mir einfach zu monoton. Ja. Und deswegen mache ich lieber sowas, wo man gerne improvisieren muss. Ja. Schrauben, Schrauben. Schrauben, schrauben, schrauben. Ordentlich viel Arbeit, aber sie macht Spaß. Die erste richtige Pause gibt's erst am Abend. Da erzählt mir Santino, dass seine Branche vor einigen Problemen steht. Die wandelnden Spritpreise werden immer teurer. Strom wird teurer, Wasser wird teurer. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht für eine Fahrt 10 Euro nehmen, was man rein theoretisch müsste. Ernsthaft? Ja, so in einem Dreh, sage ich jetzt mal, ne? dass man da sagt, man macht das alles und man kann davon gut leben. Ich meine, man kommt gut über die Runde, das ist klar, aber Millionär wird man keiner davon. Also es ist halt, ich glaube, wäre es nicht so Tradition, ich glaube, ne, ich glaube, dann würden viele aussterben. Ja. Alle anderen Schausteller sind schon im Bett. Nur hier brennt noch Licht. Irgendwann klinke ich mich auch aus und gehe zurück zu meinem Wohnwagen. Ich muss mich nur noch ein bisschen einrichten. Für Schausteller ist so ein Rückzugsort extrem wichtig. 13, 14 Stunden Tage sind in der Branche absolut normal. In der Zeit, wenn Markt ist, muss so viel Geld verdient werden, dass es für die Monate ohne Feste auch ausreicht. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Heute steht noch mehr an als gestern. Und ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, auch auf einem Parkplatz in Hochheim kann man gut schlafen, wenn man so eine mobile Mini-Wohnung dabei hat und den Tag vorher ordentlich gearbeitet hat. Bevor ich zurückgehe zur Berg- und Talbahn, bin ich mit einer der traditionsreichen Schaustellerfamilien hier verabredet. Die Familie Eiserlo aus Hanau. Den Namen kennt hier in der Gegend eigentlich jeder, der mal auf einer Kirmes war. Oh, Kanal ist drinnen. Über den Stromkasten. Gehen wir über, genau, jetzt so gerade hier gerade Linie da zum Wolfgang zu. Und Stromleitung haben wir von der anderen Seite geholt. Da haben wir schon unsere Kabelbrücke gelegt vorne. Die Eiserlos bauen hier gerade ihren Stand für Schokofrüchte auf. Ich gehe so rechts so rum, hier auf die Seite gerade. Ich bolze es jetzt fest hier. Früher hatte Wolfgang Eiserlo einen Autoscooter. Mittlerweile verkauft er selbstgemachte Schokofrüchte. Mit seinem Sohn, der natürlich auch Wolfgang heißt. Hier ist nicht so viel aufzubauen wie bei einem Karussell. Aber der Zeitplan ist trotzdem wieder straff. Denn sie kamen gerade noch von einem anderen Jahrmarkt und müssen jetzt in Hochheim aufbauen. Da kommt jetzt heute Nacht schon die erste Lieferung. weil Morgen sind wir schon den ganzen Tag hier und machen Vorbereitungen. Ne? Du kommst heute aus, aus Ortenberg. Kommst ja, genau. Ja, gestern noch in Ortenberg gespielt, war letzter Tag. Haben wir gestern Abend zusammengebaut, nach Hause und heute Morgen aller Früh dann gleich hierher. Haben wir einen strammen Zeitplan, deswegen beeilen wir uns heute mit dem Aufbau ein bisschen, dass wir wenigstens noch einen halben Tag frei irgendwie einrichten können. Wann schläfst du so? Also, wenn du Ab und zu, wenn wir ja? Zeit haben, weißt du? In so Phasen wie jetzt eher weniger. Aber alles gut, läuft. Das ist, ist unser, unser Leben, unsere Saison ist so. Für die Eiserlos und eigentlich auch alle anderen Schausteller ist das hier das letzte Fest in der Saison. Danach kommen für viele die Weihnachtsmärkte. Dann mit einem Stand in Holzoptik. Übrigens, rüber, ne? so ein Wagen kostet mal eben 300.000 Euro. 
Wolfgang Juniors Plan ist es, das Geschäft vom Papa zu übernehmen. Das wird er mir später noch erzählen. Jetzt geht es aber zurück zur Berg- und Talbahn von Santino Thelen. Einmal quer über den großen Festplatz. Ich will schauen, was sich da getan hat. Santino, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen ist ja schon übertrieben. Ja. Wie geht's dir, Mensch? Mir. Das schlechte Mensch geht's immer. Oh, schön. Wahnsinn, wie weit ihr gekommen seid. Ach, das ist, ja, doch. Halb aufgebaut bitte. Halb aufgebaut? Ja. Was habt ihr gestern? Also ihr habt gestern noch das Dach, genau, die Plane die draufgezogen? Genau. Ähm, zeitplanmäßig. Wie, wie, wie seid ihr ungefähr? Ja, ich denke mal spätestens heute Abend. Ist fertig. Viel mehr Zeit zu reden haben wir daher nicht. Vorarbeiter Timo behält den Überblick. Jetzt wird jeder noch mehr gebraucht. Diese schweren Achsen reinheben, das ist hart. Schwere Arbeit, bis Chefin Lala das Frühstück bringt, belegte Brötchen vom Bäcker. Für mehr ist heute keine Zeit. Normalerweise kocht sie für alle. Und Timo erzählt mir, dass der Job gar nicht so schlecht bezahlt sei. Darf ich nicht was Indiskretes fragen? Natürlich. Wenn du sagst, das ist gut bezahlt, kannst du mir sagen, wie gut bezahlt es ist? Also ich sag mal so, es ist äh, definitiv, also für einen Festangestellten kommt man natürlich schon auf eigentlich ein gutes Gehalt wie in jeder normalen anderen Arbeit auch. Ich würde es nicht machen, wenn es mir schlecht gehen würde. Also ich sehe das für mich auch so, ich komme mit viel weniger aus, weil ich wohne ja in einem Wohnwagen. Ich bezahle keine Miete, ne? ich bezahle keine GEZ, das Ganze fällt bei mir sozusagen weg. Ähm, von dem her kann es mir ganz gut gehen mit dem, was ich bekomme. Timo hat nach seinem Hauptschulabschluss viele Jobs ausprobiert. Kfz-Mechaniker, Landschaftsgärtner. Eine Ausbildung hat er nicht abgeschlossen. Damals stand er mit großen Augen vor dem Karussell und fragte, ob er mitarbeiten dürfe, erzählt mir Lala. Win-win für beide. Simon, mein Schatz, wenn du mal über einen beruflichen Wechsel nachdenkst, ne? ruf mich an. Ihr sucht Leute? Ja, sowas wie dich kann ich gut gebrauchen. Du hast Lust, du bist cool, du bist lustig. Mit was würde ich anfangen? Mit Mindestlohn? Mit Mindestlohn auf jeden Fall, ja. Stunden sieht man das, ne? So ungefähr. Ich sag mal, mein Timo ist jetzt der Längste, der da ist. Der wollte dieses Jahr einen Kuchen von mir, weil er jetzt ein Jahr bei mir ist. Das ist, ja. glaube ich, dein längster Job, ne, den du hast. Dein längster Job. Jetzt, an einem ja. Stück, ja. Der schwerste und der längste. Also mit drei Monaten ja, Pause, Aber jetzt habe ich ein Jahr, das habe ich nicht gezogen. Bei weit aus anderen Schilderer Arbeit, sage ich mal so. Und dann kann es endlich losgehen. Heute ist Markteröffnung, nach teilweise wochenlanger Aufbauarbeit. Und ich freue mich richtig, was aus dem Festplatz geworden ist. Schöne Banane, mein Junge, ne? Überall ist was los, auch an der Berg- und Talbahn. Sie heißt Olympia Express. Hier sind die ersten Gäste. Lala und ihr Sohn, der kleine Santino, verdienen schon die ersten Euros und Papa Santino wird bis zum Ende dieser Woche seine Kabine nicht mehr verlassen können. Von früh bis spät steuert er das Karussell. Wie man sowas macht, das lerne ich gleich noch bei einem anderen Fahrgeschäft. Nur 48 Stunden Aufbauzeit, das hatten sie diese Saison noch nicht. Auch Timo ist glücklich, jetzt ist sein Job nicht mehr ganz so hart. Chips einsammeln und schauen, dass alle angeschnallt sind. Kriegt ihr die Tage überhaupt noch zusammen oder, oder verschwimmt das schon? Etwas? Schwierig einzuordnen, also was jetzt alles die letzten zwei Tage war tatsächlich. Aber wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Ich bin auch echt froh. Ich fahre das erste Mal mit einem Karussell, das ich selbst aufgebaut habe. Ein schönes Gefühl. Also das ist tatsächlich eigentlich der Antrieb der, der ganzen Branche, würde ich jetzt mal behaupten. Eben genau diese perfekte Illusion zu erschaffen, wo es sonst nichts ist. Plötzlich so viele bunte Lichter, Musik, die Leute sind glücklich. Das ist genau das, was uns dann auch mit glücklich macht, die Bevölkerung glücklich machen zu können. Und das höre ich über diese Woche verteilt von ganz vielen Schaustellern. Auch von denen, die wir nicht mit der Kamera begleiten. Über 500.000 Menschen kommen auf den Hochheimer Markt. Jedes Jahr. Das ist natürlich ein Riesengeschäft für die Schausteller, die das Glück haben, hier einen Stand zu bekommen. Als Kind war mir das hier, der Breakdancer, zu krass. Jetzt macht's richtig Spaß. Wer hier zu oft fährt, der lernt, dass der Magen keine Einbahnstraße ist. 
Und am Steuer sitzt heute Ricardo Schramm, 17 Jahre alt. Er gibt mir heute einen Kurs in Rekommandieren. So nennt man das, wenn man da am Mikrofon sitzt und das Karussell steuert. Sagen ja, altes raus, neues rein, auch jetzt anschließend dabei sein für die nächste Runde. Seit er Kleinkind ist, reist er mit seinen Eltern und dem Breakdancer über die Volksfeste. Immer von Frankfurt aus. Und über die Zeit sammeln sich viele Erinnerungen. Also ja, mal, da war ich ein bisschen jünger. Da habe ich noch so eine, so eine hässliche Brille angehabt. Hier sind wir beim Aufbauen. Da war ich auch noch so ein bisschen jünger. Ich habe hier schon mit äh, Maxi Cosi hier oben auf der Theke gestanden und habe geschlafen. Hier hast du geschlafen? Ja. Nee, ernsthaft? Ja, mit der lauten Musik. Meine Mutter hat gesagt, hier in der Kasse bin ich mehr eingeschlafen, wie hinten im Wohnwagen, wo ruhig war. Also hier, hier auf dem Tisch war dein Babybett quasi? Genau. So, alles, so, alles schon festhalten. Jetzt geht's los hier am Team aus Schiene, Baby. Tschüss. Am Tag Jetzt geht's los. Ich soll jetzt auch mal sprechen hier am Mikrofon. Soll ich mal? Ja. Was sagst du da immer? Also sind das irgendwie die, die ähnlichen Sprüche? Oder, also, wie, wie, wie? Nee, ähnliche Sprüche nicht. Der auch, das, was man gerade Bock hat, das sagt man einfach. Alles muss halt auch zu der Fahrt machen. Genau. Der Klassiker ist ja eigentlich... Okay, let's go. <lacht> Da frage ich mal, ob die noch ein bisschen schneller wollen. Das ist aber noch ein bisschen langsam hier. Das wollt ihr doch bestimmt schneller, oder? Ich höre nichts. Wollt ihr das schneller oder nicht? Na dann, auf geht's. Und wie sieht's aus? Seid ihr noch gut drauf? Ihr seid zu leise. Ich höre nichts. Ich höre immer noch nichts. Wollt ihr noch ein bisschen schneller? Alles klar, dann, dann, dann gehen wir Gas, gehen wir Gas, gehen wir Gas. Und abfahren. Boah, ey, Kindheitstraum, oder? Du lebst einfach den ganzen Tag im Kindheitstraum. Das ist ja der absolute Hammer. Was sagt man jetzt so? Alles klar, Baby, auf zum Finale, jetzt geht's los. Auf zum Finale, jetzt geht's los. Ricardo macht das schon, seit er klein ist. Jetzt hat er seinen Realschulabschluss, will noch eine Ausbildung machen und dann gemeinsam mit seinem Vater das Geschäft führen. Wie die meisten Schaustellerkinder. Für mich käme das also gar nicht in Frage. Ich habe eben keine Familie mit einem Karussell. So ein Fahrgeschäft ist teuer. Wie teuer genau, da will sich keiner in die Karten schauen lassen. Ich schätze, mit Zugmaschine sind wir da schnell im Millionenbereich. Wer also nichts erbt, fängt hier maximal mit einer kleinen Bude an. Und selbst das ist eher unüblich. Aber ich weiß nicht, wie die nächste, die Montag, Dienstag? Einer der wenigen Quereinsteiger, die es geschafft haben, ist Oliver Noll. Er verkauft Schokoküsse und Waffeln, kommt ursprünglich aus Frankfurt und wohnt in der Marktzeit direkt neben meinem Campingwagen. Er hat gemeinsam mit seiner Frau mit einer kleinen Bude angefangen, einer eher ungewöhnlichen. Das Geschäft hieß Kondomobil. Ja, das war, ähm, ja, du lachst, das haben viele damals, ja. <lacht> Ich hatte keine Ahnung, was eine Reisegewerbekarte ist. Ich hatte keine Ahnung, wie man so Plätze organisiert oder sonst was. Ich war doof da drin. Also ich hatte da gar nichts. Ja. Und äh, ja, dann habe ich mir halt von verschiedenen Leuten dann so ein bisschen Wissen dann angeeignet. Bin auch ein, zwei Mal dann äh, auf die Schnauze gefallen, habe mein Lehrgeld bezahlt. Das ist ja normal, ja, wenn du halt irgendwas neu machst, wo du jetzt vielleicht nicht irgendwas bekommst von deinen Eltern oder sowas als Tipps. Und dann waren wir dann mit diesem Geschäft auf der Reise. Aber wie ist denn das, wenn du, wenn du so neu in, in diese eingeschworene Gemeinschaft hier kommst? Weil hier kennt ja jeder jeden. Ja, ne? Und wenn ja. du dann da reinkommst, da kennt erstmal keiner den Olli. Das ist richtig, ja. War das ja. schwer oder haben sie dich sofort äh, als einer der ihren aufgenommen? Nein. Und dann ist er halt, ja, ist mit keinem Verband, den kennt keiner hier. Der ist von außen, der kommt von privat. Hm, der weiß, wie lange der hier bleibt. So, nicht, dass er jetzt den Platz kaputt macht und wo ein anderer stehen könnte. Das ist schon so ein bisschen Skepsis da dabei, ja. Was ganz lustig ist, nach 30 Jahren denke ich ähnlich, wenn jetzt jemand von privat kommt. Also es ist so, ja, also es ist halt einfach... Ähm Bereust du es? Nein, nein, nein. 
Das ist mein Leben geworden. Das ist einfach, es ist halt, wie gesagt, es ist aus einem Job, um Geld zu verdienen, das ist halt jetzt zu einer Berufung geworden. Irgendwo. Olli ist als Schausteller angekommen, klar, nach 30 Jahren. Doch wie steht es eigentlich um die Zukunft der Branche? Ein Fahrtschip kostet zwischen 3 und 9 Euro. Im Schnitt gibt hier jeder 25 Euro aus. Für Familien kommt da ganz schön was zusammen. Beim Olympia Express kostet die Fahrt regulär 4, am Familientag 3 Euro. Auch das ist nicht geschenkt. Andere Preise seien aber kaum denkbar. Chefin Lala an der Kasse braucht die Einnahmen, sagt sie, um alle laufenden Kosten zu decken und auch davon leben zu können. 3 Euro eine Person. Dann guck mal, vergiss deine Karte nicht, Schatzi, gell? Generell wird an einem guten Abend echt viel Kohle umgesetzt. Wie viel genau, darüber will hier keiner reden. Es muss in die Tausende, teils Zehntausende gehen. Aber von dem Geld müssen Reparaturen, Personal und alle anfallenden Kosten getragen werden. Ich habe Veranstaltungen gekostet, mich der Stromanschluss. Nur, dass die meinen Stecker nehmen und einstecken. 500 Euro. Ne, da ist Hast noch, du noch nichts verbraucht? Genau, da ist kein Verbrauch dabei, gar nichts. Oder die Standmiete. Ne? Wir haben Plätze, da ist das schon ein fünfstelliger Bereich, dass wir da sein dürfen. Und das verstehen viele Leute nicht. Also muss ich meinen Preis anpassen. Ne? Die Dieselkosten, ich war vorgestern Tanke auf dem Rasthof. 2,20 Euro der Liter Diesel. Und dann muss ich halt auch höher gehen. Also es wird in allen Punkten für uns sehr schwierig. Aber wir machen ja auch Freizeit zum Vergnügen. Also ich glaube, wir Schauscher sind alle in Begriffen Überlebenskünstler. Wir haben ja auch zu 90 Prozent alle Corona überlebt. Schau mal, ich habe eine Veranstaltung, da nehme ich 4,50 für ein Chip. Aber da sind die Auslagen so hoch, dass es anders da gar nicht geht. Aber komme ich nicht, ist auch doof. Ne, dann ist, fehlt, fehlt was für die Jugend, für, die, für das Familienpublikum. Und dann muss man halt anpassen. Anpassung ist also alles. Flexibel muss man sein in der Schaustellerbranche und auch bleiben. Hier auf dem Markt gibt es auf 70.000 Quadratmetern so ziemlich alles. Neben den ganzen Fahrgeschäften sind auch 70 Imbissstände und 350 Händler vor Ort. Hier bekommt man eben das, was man will, aber nicht zwingend braucht. Und kein Ramsch, sondern ganz viel ist Handarbeit. Auch das hat große Tradition, nicht nur in Hochheim, sondern auf vielen Märkten. In der Nähe dieser Händler haben auch Wolfgang Eiserlo und sein Sohn den Stand mit Schokofrüchten. Heute will ich hier mitarbeiten. Geht gleich zur Sache, wenn du fertig bist. Wir fangen an, hinterste Station, schokolieren wir unser Obst, kühlen es dann und dann ist es verkaufsbereit. Bitte schön. Selbst Schokofrüchte herstellen, habe ich noch nie gemacht. Im Gegensatz zu Wolfgang Junior. Ja, 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 ich, ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ah. Ne? Ja. Ich würde sagen, dann mache ich hier gerade mal einen. Ah, ist aber ein schöner Anliegen. Ja, ne? Ich hatte immer das Vorurteil, dass an vielen Ständen nur Fertigware verkauft wird. Von wegen. Es sind nur ein paar Arbeitsschritte, bis das fertige Produkt in der Theke liegt. Putzen, waschen, aufspießen und schokolieren. Ach, ein schönes Wort. Ich finde das jetzt total geil alles. Aber kannst du selbst noch Schokofrüchte essen? Ach doch, ab und zu. Ja? Muss dann doch noch mal einer getestet werden, ne? sage ich mal so. Testen, ganz wichtig. <lacht> ja. Ich lerne, hier gibt es weiße oder Erdbeerschokolade, Vollmilch und Zartbitter auf Erdbeeren, Ananas, Trauben, Himbeeren und Kiwi. Und das soll ich jetzt verkaufen. Aber vorher muss ich erst wissen, wie es schmeckt. Ist ja klar. Selbst gemacht, selbst verzehrt. Ja, kann man essen. Kann man auch mehr davon essen, essen ne? würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Alles gut. Hast du gute Arbeit also, geleistet. So habe ich mir den Job ja eigentlich vorgestellt. Genau. Dass ich ja eigentlich stehe. Und <lacht> Aber nur essen, das geht nicht. Wir sind hier zum Geld verdienen. Wenn die Kundschaft gleich kommt, kannst du anbieten zum Gleichessen. Dann tun wir es auf dem Tresen platzieren mit Servierte. Es gibt Erdbeer, es gibt Kiwi, es gibt Ananas. Wir haben alles da. Magst du einen Traumspieß haben? Eine Banane kommt noch hinzu. Magst du eine Erdbeere haben? Dunkel, hell oder ganz dunkel? Die sind alle frisch gemacht. Äh, mit dunkler Schokolade. Zart bitter. Erdbeer, zart bitter, alles klar. Voll mit, alles klar. Jetzt sind wir bei 5, 10, 14 Euro. Ne? Ich mache das heute zum ersten Mal. 5 plus 5 sind exakt immer 10 Euro. 4, 4 kostet die Ananas. Oh, was, wo, wo kostet? 4. 
Ich hätte euch um 1 Euro beschissen. Ananas, Erdbeer, Traufe, Apfelbanane, Mandarine. 5 Euro sind Das Verkaufen hier ist richtig schön. Alles leuchtet, frische Produkte. Ich kann mir schon vorstellen, warum Wolfgang Eiserloh Junior das Geschäft vom Vater übernehmen will. Aber wie er so sein Privatleben organisiert, wenn er häufig unterwegs ist, das ist mir noch nicht klar. Wie machst du das mit, mit Freunden? Sagst du da, naja, wir können uns ab und zu mal im Jahr sehen, sonst bin ich viel unterwegs? Oder wie, wie kriegst du das hin? Ja, mein, mein Freundeskreis ist ja auch hauptsächlich auf der Märkte vertreten. Also ich meine, also ja, genau, ich habe jetzt ja auch den einen oder anderen Freund, wenn ich mal nachher Pause habe, treffe ich mich mit dem, essen wir, essen wir mal kurz was. Und von daher, ich meine, unter der Woche ist dann auch ab und zu mal Luft. Da kann man auch noch Kontakte pflegen, sagen wir es mal so. Schausteller sind, das lerne ich, eigentlich eher unter sich. Auch bei der Partnersuche. Man sucht sich im besten Fall jemand aus einer anderen Schaustellerfamilie, denn die wissen, worauf sie sich einlassen. Wolfgang Senior hat seine Frau Yvonne damals auch so kennengelernt. Der Job ist eben nicht nur Beruf, sondern Lebenseinstellung. Immer im Wohnwagen leben, das kann nicht jeder. Da steht so einer. Aber fein. Oh wow. Das ist ja kuschelig hier. Dass es nicht einfach ist, Leute jenseits des Rummels kennenzulernen, bestätigt mir auch Karussellmitarbeiter Timo. Was beim Karussell angeht, klar, jedes Mädchen hat Interesse an uns, weil wir halt die sind, die die Chips in der Tasche haben. Ähm, wie lange die dann noch eine WhatsApp schreiben, wenn wir abgebaut haben und nicht mehr da sind? Also ein, zwei Tage und zack, dann ist der Chat halt tot. Und da versuche ich halt auch immer, das den Jungs weiterzugeben. So, ja, die haben alle funkelschöne Augen, aber die wollen auch alle ein bisschen Chips dafür haben. So. Und deswegen muss man halt immer, ich lerne die Leute dann lieber kennen, lange treffe mich auch mal mit denen und so. Ich habe jetzt auch vom letzten Platz ein Mädchen kennengelernt, mit der ich mich schon zweimal getroffen habe. Aber wie gesagt, wie es ausgeht, steht in den Sternen und ist eigentlich die beste Probe, um zu zeigen, ob es was wird. Timo sieht seine Freunde und Familie, seitdem er den Job hier hat, eher selten. Doch im kleinen Wohnwagen zu leben, das passt ihm. Dann müsse er weniger aufräumen, sagt er. Im Moment ist für ihn also noch alles fein. Wie lange hast du es vor? Weil körperlich ist es schon fordernd. Körperlich ist es sehr fordernd. Ich sag mal so, vor habe ich es eigentlich, bis ich es nicht mehr kann, so doof gesagt. Also ich sag mal so, es gibt auch Mitarbeiter, die noch mit 70 oder so im Betrieb sind, die dann aber halt nicht aufbauen, sondern in der Chipkasse sitzen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten machen. Dann Vorarbeiter sind, die Leute anleiten äh, und wenn sie nur putzen oder irgendwas. Also es ist auch so in der Schaustellerei, ähm, klar, man hat seine ganz normalen Rentenansprüche und so weiter, aber die beste Altersvorsorge ist einfach, wenn man gemeinsam mit Chef und Chefin alt werden kann. Wenn man irgendwann gemeinsam im Wohnwagen hockt und dann ein anderes Team hat, was das alles aufbaut und den Laden führt und den Laden betreibt und die quasi dann für einen da sind und einen mit dem Wohnwagen mitziehen von Platz zu Platz. Mein letzter Abend auf dem Rummel. Irgendwie ist diese Woche unfassbar schnell vorbeigegangen. Vielleicht, weil nicht nur immer was zu tun war, sondern weil immer viele Leute um einen rum sind. Den ganzen Tag künstliches Licht, Musik. Beim Olympia Express muss heute wieder die ganze Familie rein. In diesem Fall wirklich alle. Vor allem aber ist das Geschäft gut gelaufen. Das lässt alle aufatmen, denn die Zeiten sind hart. Und es hat riesig Spaß gemacht, die Leute waren glücklich, die neuen Musikmixe sind angekommen. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie die Situation jetzt weiterläuft, überhaupt noch in 15 Jahren, wie es da mit den Volksfesten aussieht, das ist eher die, die Angst, die da vor ist. Wir sind Bespaßungsgewerbe, Bespaßung kommt bei den Leuten als letztes dran im Geldbeutel. Wir würden uns natürlich sehr wünschen, dass die Leute das trotzdem weiterhin unterstützen, dass diese Atmosphäre bleiben kann und ich denke, das haben wir hier in Hochheim wirklich haushoch gerockt. Timo und die Thelens hoffen, dass sie auch im nächsten Jahr in Hochheim wieder dabei sein dürfen. Dafür werden sie sich jedenfalls bewerben. Für mich war diese Woche anstrengend, aber super inspirierend. Ich durfte Mitglied in einer Gemeinschaft sein von Menschen, die das Herz an der richtigen Stelle tragen. 
Aber den Job als Schausteller oder Mitarbeiter könnte ich nicht machen. Immer im Ausnahmezustand, viel Zeitdruck und dann diese Geräuschkulisse, das wäre mir zu krass. Aber mir ist auch klar, nur weil diese Blase hier so ist, wie sie ist, können wir alle in diese bunte Welt eintauchen und unseren Alltag auch mal ausblenden.